ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਬੰਨ ਲੱਗੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤੋਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ
ਉੱਨੀ ਸੌ ਚੌਰਾਸੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਸਨ ਜੀ ਵੀ ਆ ਹੀਰ ਟੂ ਮੋਕ 39 ਇਅਰਸ ਸਿੰਸ ਦ ਡੈਡਲੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆਫ ਜੂਨ 1984 ਵੈਨ ਦ ਵੈਨ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੰਡਰ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੈਂਟ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵਿਦ ਆਲ ਇਟਸ ਮਾਈਟ ਟੂ ਦ ਸਿਕਸ ਮਸ ਹੋਲੀ ਸ਼ਾਈਨ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਚ ਕੰਸਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਵਾਸ ਸੀਨ ਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਨ ਦ ਫੁਟੇਜ ਆਫ ਦ ਡੈਵਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੀ ਆਰਮੀ ਕੰਡਕਟਡ ਸਾਸਨ ਜੀ ਦੇ ਪੰਪ ਦਾ ਹੋਲ ਨਰੇਟਿਵ ਥਰੂ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸ ਅ ਲੋਨਲੈਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਿਕਸ ਵਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕਿਲਿੰਗ ਹਿੰਦੂਸ ਥਾਟ ਦੈਰ ਵਾਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਾਰ ਦੇ ਕਲੇਮ ਥੇਰ ਵਾਸ ਮਾਸ ਕਿਲਿੰਗਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਬਟ ਐਨੀਬੋਡੀ ਹੂ ਲੁਕਸ ਐਟ ਦ ਡੇਟਾ ਲੁਕਸ ਐਟ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਸੀ ਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਥੇਰ ਵਰ ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਮਰਡਰਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਔਰ ਐਨੀ ਸਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਇਨ ਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਇਨ ਦ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਥਿਸ ਵਾਸ ਆਲ ਅ ਨਰੇਟਿਵ ਪੰਪ ਬਾਈ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਵਾਂਟਡ to take all of the punjab rights and hold them centrally for two years the indian government and the indian army were planning an attack on sri darbar sahib they claimed it was a last minute decision and an action of last resort we know this is a lie because two years ago they were conversing with margaret thatcher the prime minister of this country asking her for help on how to deal with insurgents and seek terrorists and could the british government send sas support and training to the indian army they built a model in the dehradun valleys of sri darbar sahib where they were practicing and planning the operation in june they deployed over 150000 army troops and commandos to amritsar cordoning off the whole state a mass curfew in amritsar khalsa ji that was the shiriti porb of guru arjan dev ji maharaj they knew there would be thousands of pilgrims at sri darbar sahib and they trapped them in there in order to conduct the state sponsored genocide of june 1984 but what they didn't count for was mahapur sant janar singh ji khalsa pandra wale and all the sathis the 350 things that were with him who stood and defended the sanctity of sri darbar sahib and sant ji's bachan is true today ki jis din bharat sarkar darbar sahib vich pair rakhugi us din khalistan di nee rakhi jayegi so from that day when the indian army attacked and entered in sri darbar sahib the sikh qaum has sent us universal declaration of a jaddi a sovereignty and our own sikh home on khalistan but we're here today to remember and pay homage to all those freedom fighters not only those who stood in june and stood and challenged the indian government for 10 days with old fashioned weaponry just with their belief in guru sahib and their spirit against helicopter gunships heavy artillery tanks and commando units But while we remember those freedom fighters we also have marked the thousands tens of thousands of pilgrims that were locked and trapped in sri darbar sahib in this month of june men women and young children were slaughtered without any care for humanity or human rights it was a shoot on sight order and nobody was spared so society when we gather here in london It is to pay homage to those shades that have paved the way for all of us and all of you to stand with pride and dignity as sex today if it wasn't for their qurbaniya 
we would not be here today. If it wasn't for their strength and courage, Sikhs would not be regarded as one of the best communities around the world. So it's our duty to respect and pay homage to them. And when we come here today, this is Sasanji Khansaji Pantak Katya. The Panthers stood here to collectively to pay Shardanjali to those Shaheeds. Yes, we do it individually, and yes, we can do Ardas and our Gurdwari. But when the Panth stands as one, Sasanji, the whole calm is listening. And that is the objective of why we mark it in London. This is the 39th year. Because then the Indian government get a message that we will never forget 1984. But you need to ask yourself the question, why did 1984 happen? And what has changed? 1984 in the Tarbiyot Morcha was all around a civil liberties movement about discrimination, equality for Sikhs, equality for resources, education, religious freedoms, Punjabi language. These were the reasons the Tarmiyud Morcha and the Anandpur resolution was, was brought about. It is because of that equality that the Indian state turned it into a, a intercommunal issue and turned it into a separatist and an extremist campaign. It was the state who declared war on the Sikhs, not Sikhs. Pasadji, what has changed today? 39 years later, we still have the same issues for our water. We still have the same issues for our farms. We had the Kasani Morcha no less than a year ago. We have the same issues for our Punjabi language, for our education. Guru Sahib Biyadabi is happening day in, day out. Children are being forced to flee Punjab for lack of investment and opportunities. There's a drug epidemic and alcohol is being fueled into Punjab. The same issues that were crippling the state 39 years ago are still being perpetrated by the Indian state today. And it's for that reason that when India says it's only the Sikhs sitting outside in the diaspora have an issue with Punjab or India. Well actually a message to them is Punjab has an issue with that. You saw in the farmers protest Punjabis led by sex and people fall People the forefront like Deep Sikhu who led the charge to say this is a fight for our existence. It's at the hold of the Liraya, not just for the farm bills. So Punjab sent a message to India that this is not acceptable. We will not tolerate the discrimination. And now we've seen the rise of Payamrath Bal Singh, who left the diaspora, went to Punjab, ignited the feelings of ordinary Punjabis and the Najawan who were awakened on mass, because that's what we want. We needed a visionary, somebody who would take the lead and stand against the state, and stand against all of these sleeping institutes, whether it was the SGPC or whether it was the Akali Dal, Badal. All of them have sacrificed the Sikh nation. And then we saw how the state responds when Sikhs start to stand for the truth and start to stand for their rights. On the 18th of March, Sasanji, they turned Punjab into a concentration camp once more. They flooded 90,000 reserve police in Punjab. They shut down the internet, all to arrest one man. Now, how does that make sense to anybody? Sasanji, this was to silence all of you, silence those who call for their freedom whether it's di in a diplomatic or democratic way, or if it's any other way. They cannot stand up when we speak the truth. So that's why we are here today, because the situation in Punjab hasn't changed. The question we need to ask ourselves is, have we changed? Then it must be us. All of you have the same dard and the same feeling as us that we care for Punjab, we've lost loved ones and we will not forget but everyone who's sitting at home and watching it's an appeal and beauty to them is that we are only successful when we all stand together and this issue, this fight is not just ours or just the Amritaris or just the Punjab so it's for every sect living on this planet 
They didn't care whether you were Khalistani or whether you were Jatibandi linked when in Delhi they s caused mass murder and genocide. They just look if you got a Dastar on your head and a Dara and a Kara, you do will kill you. So going forward, Sasanji Saddaf Sarana Farjibanda, we must continue to expose the truth. We can't suppress, we have to stand up and speak for it because only Sikhs, only you will expose what's happened. Only you will deliver justice. No state, no court in India will do anything. We still have prisoners that are serving 28, 29 years in Punjab. They are standing for the truth. So it's upon all of us to show not only the Indian government, but the UK government. I think all of you are a tiny minority, that you're all extremists, you're all radicals, just because you have that inner belief that we are sovereign and that all Gursiks have a birthright to our Jaddi. So Sasanji Santande Bachansi, that we will only get a Jaddi when we each one of us realize that it's better to die free than live like a slave. And everyone in Punjab and everyone here today needs to recognize that Punjab is enslaved and it's a psychological genocide that is ongoing today. So finally I want to end on, we are here to mark and remember all of those 250 gallant defenders of the faith led by Sanjana Singh Ji Khalsa Pandrawale, Amar Shaheed Pai Amrik Singh Ji, Shaheed Pai Baba Thara Singh Ji, Shaheed Pai General Shabek Singh Ji, the first Shaheed, Shaheed Pai Kalwan Singh, Menga Singh, the last Shaheed, Shaheed Pai Nagoke, and Bipi Apkar Kaur, leader of the Sixth Student Federation from the Bibya, and all the Smoo Singh Singhania, Pai Moor Singh Jaheed, and his whole parwar with little, little girls aged six and nine, Bibi Satram Kaur and Bibi Vai Guru Kaur. So I ask all the Sangat to join in a three minute remembrance as we remember all those sects who laid their lives and defended Sri Gilbar Sahib. Wahiguru Ji Ka Khalsa, Wahiguru Ji Ki Fateh.
ਪਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਆ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਉਧਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕਾਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਮੋੜ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂ ਤੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਦਰ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਆ ਸਾਸਨ ਜੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਗਨ ਟੂ ਇਲਾਬੋਰੇਟ ਔਨ ਦ ਟਰੂਥ ਆਫ 1984 ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਸਪੈਲ ਆਲ ਆਫ ਦ ਮਿਥਸ ਦਟ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਰੇਟਿਵ ਹੈਸ ਪੋਰਟਰੇਡ ਸੋ ਆਈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਆ ਨੈਕਸਟ ਸਪੀਕਰ ਭਾਈ ਮਾਨਵ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਦਰ ਜੋਗ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪਰਥਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਜਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮ ਹਮ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਦਾਸ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਕ ਹੀ ਜੇਠ ਸੁਦੀ ਚੌਥ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ ਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀਤਲ ਤਾਈ ਦੀ ਪੁੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚਲਾਈ ਆ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਤਬਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤ ਸਤਕਾਰ ਜੋਗ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਮ ਰੀਜ਼ਨ ਮਕਸਦ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਗ ਹੈ ਪਾਪ ਹੈ ਸੱਚੀ ਮਾਨੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਅਤ ਸਤਕਾਰ ਜੋਗ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਵੱਡ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜ ਵੱਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਤਕਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜ ਵਰ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਥਾਏ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਵਰ ਇਸ ਐਨ ਐਕਸਾਊਡ ਲੀਡਰ ਆਫ ਅਈ ਸਿੱਖ ਗਵਿਲਾ ਆਊਫੇ ਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਰ ਮਾਰਚਡ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਰਿਸਾਈਡਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ 28 ইয়ার্স ਇਨ ਲਾਹੌਰ ਸੋ ਫਰਸਟਲੀ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਾਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਫੋਰ ਦ ਸ਼ਹੀਦ ਐਂਡ ਦ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਯੋਂਡ ਦ ਗਲਿਟਸ ਐਂਡ ਗਲੈਮਰ ਆਫ ਗਵਿਲਾ ਵੋ ਇਸ ਟਫ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ and that panjwad parivar has never shied away from difficult decisions and always making the
past few decades, especially post-partition. However, Singhani Kiasi, to talk on truth, the, the agenda for today, truth, freedom and justice, this Morcha, Tarmujud Morcha, had something different. Ehotan Lahari, Gad Thaya, Satche, Teri Aase Gurbani Te Firmaniya, Oh, Morche Vech, Ek Satcha Surma, Sant Jarnayal Singh Ji Di Agawai Heet, it was going to be different. So previous Morche had failed under the Akali leadership, under various political leadership, but with the emergence of Sant Jarnayal Singh Ji, that Morcha takes form and those demands linguistic, economic, political, take the center stage of Sikh demands. Saad Sangtaji, we know what pursues afterwards. We have the Shahidi in 1978 of 13 Singhs against the Nakali Nirankaris propped up by the state government. And then finally, we have the attack on Saad Khan Siri Haramandir Sahib. They had made up their mind. This was to strike a blow at the Sikh spirit, but the sp Sikh spirit wasn't going anywhere. E Guru di Kirpa Dinal, Gurbani Ate Gurati Has Nal He Khadiya, this wasn't going to go anywhere. Ek Muti Par Singhani, Par Di Sarkar Dinal, Mokabla Kita, So Una Age, Sada Ser Chokada, briefly on today's truth. Today's truth is a crackdown on Sikh activism. Whether we see the recent case of Amrit Bal Singh or we see many cases here in the UK, those who are active are being targeted now. There is a government funded or government subscribed modules that are actually finding individuals who are kind of uh, more active in this space and to silence them, there's been many campaigns. So Saad Sangtaji Miri Ehi Bainti Aap Sangtanu Ke Sanu Pachandi Lodiya We need to recognize what is setting us back and what is taking us forward. Miri Ehi Bainti Be unapologetically Khalistani There is no law, there is, no, there is nothing that can shy you away from this and be unapologetically inspired by the Shaheeds. If Sikhi, if anybody has achieved it it is the people's photos that you see on, on these flags today. मेरी ए बेनती है आप संगतानु नाल नाल इतने वक वक सूझवान बलारियाँ ने अपने विचार देने या अपन गुरसिखी नाल भी जुड़िए क्योंकि सिखी दिन नाल ही ए मोरचे ए साढ़ा संघर्ष होना याम दास एक वरी फेरोशी दानु सर चकदान प्रातनशी दानु वर्तमान समय समय देशी दानु साढ़ा सर चकदाया दास इतने क्या Balare after me, so I'm going to leave those uh, the current affairs and the current issues to them. Das Ab Sangta Ge Kimada Jatika Au Chukau Sis Bakshu Sis Fate Balaji Wahi Guru Jika Khalsa Wahi Guru Jiki Fate Sasan Ji is the man of Jot Singh, Opening No Javan Jere Ete the Jampal Chanasito Bad Vi Jam Hoya. फिर भी उन्हें वो ही दार दिया कि साचते तब महाराज दे पहरे ते आपा यही सेवा करनी है। Our next speaker has been a group called who's been very active in social media and in the calm to highlight the role of Sikh women and Sikh mothers. Often we have overlooked the role of our Bibia. They've been at the forefront and the third pillars of all the movements that have happened, whether it's in Charasi, whether it's before or whether it's today. So I want to introduce by Bibi Navarupkor to share her views on the role of Sikh women. Just please come forward a little bit off the back of the steps, just so we can continue with our program and respect the others. Bibi Navarupkor Ji, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Vai Guru Ji Ka Khalsa, Vai Guru Ji Ki Fateh. In 2007, I traveled to Europe. I was discovering Sikhi. In Europe, I met a Singh. He knew I was looking for something and he asked me a question. He asked me what I knew about Sikh oppression and the Sikh struggle in India. I replied, I know nothing. He 
told me about the story of his mother. She had taken him to Darbar Sahib on the occasion of Guru Arjun Dev Ji Shahidi Purab. Along with him, his mother, and thousands of members of the congregation, they would not see daylight for days. They were forced into a small room of darkness inside the complex. It was tiny. The congregation were on top of one another. They had no food. They had no water. They had little light. And after some time, this young seven-year-old boy watched his mother struggle with dehydration. He told me that she lay on the ground struggling to stay conscious. But even still, she continued to tell him how strong he was. She told him that he was the son of a king, a king that stands for truth, for justice, and against oppression. And no matter what happens today, he must never turn his back from Sikhi. These were the mothers of a dying Sikh mother. Manifesting and connecting with his mother's words, this young boy bravely left the room and went on to the Parkarama. He approached the nearest Indian government soldier. He tapped on his leg. And as the scary looking monster looked down on this young boy, the boy asked, can I have some water? My mother is thirsty. The soldier replied, if your mother is thirsty, give her your urine to drink. If your mother is thirsty, give her your urine to drink. This is the heartlessness of this state. And this is one of the countless and faceless experiences that remain a reality for us. This pain, his pain, is our pain. Even in death, his mother was a warrior. She continued to guide her son to be strong, to be powerful, to connect with his lineage. The role of women, of sick women, and mothers of June 1984 and beyond is not to be forgotten and not to be underestimated. Shaheed Bibi Upkar Gaur. Shaheed Bibi Upkar Gaur was president of the All India Sikh Student Federation Women's Wing. She was a powerful and fearless leader. The state feared her because she had so much passion for the Sikh struggle and for justice. She was feared for her determination and commitment to encourage more women to understand the oppression put upon the Sikhs. In June 1984, Bibiji, our beloved sister, and her Jatha stood ready and alert with their weapons awaiting the premeditated attack on our holiest place of worship, our sacred ground. Many state soldiers found death at the hands of Bibiji and her, and her Jatha. When she was encouraged to move to safety by some of the Singhs, she refused. Shaheed Bibi Upgargor shows us the type of leaders we need to be, that we as women can lead. We can make a difference, and this difference starts at home with our children. We need to lead our children. We need to lead our children to Sikhi. We need to help them understand the Sikh struggle and Sikh oppression at the hands of the Indian government. Go to Punjab, enjoy yourself, 
Have fun in the bin. But don't forget to show your children the bullets in the walls. Lead them. Lead your children to a belief that Khalistan is not a pipe dream. Khalistan is a reality. Khalistan is the only way for Sikhs to live freely. Khalistan is a beautiful thing. It's not impossible. Fighting together, we can have it. We can take it. We had it before and we will have it again. Khalistan! 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 Vahe Guru Ji ka Khalsa, Vahe Guru Ji ki pate. Which was the headquarters of Hindu Mughal and all the extremists. As far as the extremists are concerned, the layout of their defences was extremely well. Sasanji, now I want to really pay attention. We're going to play you a video which many of you have probably never seen before. This exclusive footage, filmed by the Indian government and the Indian Army, using their helicopters and surveillance cameras straight after in June 1984. This is their propaganda video in which General Barar was playing back to his superiors on what he encountered in Darbar Sahib. This footage shows the devastation the army caused and the powerful force that they met with the resistance of the Sengs. So I want you to take this video for what it is, it's propaganda narrative, but you will see what the devastation is they cause, but also how the Mahan Singhs fall back and under the guise of General Shabaik Singh, how they coordinated the response. Wahiguru Ji Ka Khalsa, Wahiguru Ji Ki Fateh. which was the headquarters of Indian Wala and all the extremists. As far as the extremists are concerned, the layout of their defences were extremely well planned. They made very skillful use of ground. They made very skillful use of their fasa and they sighted their defences in such a way that they brought down effective fire on us not only within the Golden Temple complex but even in the approaches towards the Golden Temple complex. On the periphery, you see a large number of houses. These houses, about 20 of them in number, three-storied, in some cases four-storied, were occupied by the extremists. Not only did these houses give them early warning, but also extremely good observation, and they were able to bring down fire on us when any troops approached the Golden Temple complex. In addition, for early warning, good observation and attrition, they used the water tank as well as these observation towers which were totally dominating the entire area. The main entrance which is shown here also had two very dominating buildings on both sides and any movement towards the main entrance came under heavy fire from both these buildings in addition to the main wall itself. Some of them three-storied, 
were occupied on rooftops, the third floor, the second floor, the first floor, as well as the ground floor. They had openings in the wall. They had certain underground shelters or manholes. They emerged from these manholes, fired away at us, got back into these manholes, which were interconnected by tunnels and underground shelters, and appeared elsewhere. So as you can see, the design of battle was initially to take us on from the periphery. At this stage, I was getting repeated requests from my subunit commanders and my battalion commanders asking for permission to return fire on Akal Sak and Harminder Sahab because they were coming under very heavy fire from both these places. As far as Harminder Sahab is concerned, I had to veto this request and pass a very difficult order that under no circumstances will any fire be directed at Harminder Sahab with the result that I had to suffer many more casualties than I could have otherwise suffered. And it was at this stage, at about 3 o'clock in the morning, that I brought in an APC, an armored personal carrier, Scott, wheeled, not tracked, onto the Parikrama and drove it up to an area somewhere close to the southern gate in the hope that psychologically this would have an effect and break the will of the terrorists in continuing the fight any further. Out of the 90 commandos which went into this particular point, 46 were casualties. And yet, the restrictions were that you will not return fire on Harminder Sahib. The APC having got into this position was knocked out by an anti-tank weapon fired from the Akal Sak within minutes of its arrival. It was now necessary for me, for psychological reasons, to bring one tank forward and the next one slightly ahead. I did use my medium machine guns against him. And about 30 of my boys were able to get into the Akal Sak. Some of my men got charged in this fire that had now engulfed this area. Therefore, I had to pull out some of my charred men and wounded men and get onto these two flanks on the southern side as well as the northern side and engage the Akal Sak with fire while I brought in certain more reinforcements. We were at a certain stage in the early hours of the sixth morning left with no other option but to use our direct firing weapons against the Akal Sak. At that stage, I suddenly found a large fire and smoke as though something had been set afire inside the Akal Sak. There was then a series of explosions. Perhaps their ammunition and their explosives were going off. With these explosions, portions of the Akal Sak started crumbling down. The rest of that night, we picked up their dead bodies, a large number of our dead bodies, some of their wounded who we couldn't extricate earlier, some of our own wounded, and during the early hours of the 7th, we were carrying out the various uh, formalities as far as dead bodies and wounded is concerned. The terrorists had the guidance and professional advice of a disgruntled one-time general, Shubeg Singh who had been charge sheeted for corruption. Shubeg Singh's dead body was recovered from the basement of the Akal Pacht. In the Golden Temple complex. The seventh midday, I was quite sure now that I was in complete control of the area of the Golden Temple.
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਗੱਦ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਥਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਇੱਕ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਨਾਈਬ ਕਾਨਾ ਖੋਲ ਨਾ ਬੈਂਦੇ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਖਾਲਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ
ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿਕਾਰਾ ਕੀ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਰੋ ਜਾਵੇ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ Mandir Sahib, commonly known as the Golden Temple, is located in the city of Amritsar in northern India. The Golden Temple is sacred to Sikhs, where thousands come daily to bow their head to the holy scriptures Guru Granth Sahib and receive the blessings and enjoy its immeasurable beauty. Since India's independence in 1947, Sikhs have been ill-treated by successive Indian governments. The worst came on June 3, 1984. when the Indian army attacked the Sikh holy shrine Golden Temple. The Indian army attack was planned on a Sikh holy day, resulting in heavy casualties including women and children. No one was spared. The attack was carried out merely on suspicion that a handful of armed Sikh men were residing in the temple. The Indian army used infantry and heavy artillery, including tanks. high-powered guns and helicopters the question still lingers why was an army action of such a scale needed when other alternative i cannot forget operation blue star because a similar element of dehumanization was not only what happens when the body is dead but what we do with it and seek bodies were actually put into garbage trucks that becomes a very powerful symbol The June 1984 army attack led to further degradation of India-Sikh relations. In early November, thousands of members belonging to India Sikh community were massacred after the assassination of Prime Minister Indira Gandhi by her Sikh bodyguards on October 31, 1984. The November 1984 attack against Sikhs was systematically orchestrated, well planned, and propagated by political leaders of the time. During the first week of November 1984, Sikhs were hunted down, dragged out of their homes, and hacked, burnt alive with tar. Us 18th century de sangharsh ne nahi rakhi bi Maharaj Ranjit Singh da Khalsa raj hond chaya. 40-50 saal kaum ne raj kita, raj karke eh dikhata bi kis tarah ik bhaicharak saanj nu rakhde hoye. बिना कोई दंगे नहीं हुए उस राज च इस राज दे 75 सालों दे इतिहास च देख लो किन्ने दंगे हुए होने हैं ते उस समय जदों आज दी तरह दी कोई एजुकेशन नहीं सी आज दे तरह दे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं सी कोई आधुनिकता नहीं सी उस समय 40 तो 50 सालों दे राज च कोई दंगा नहीं कोई फांसी नहीं किसे ती पैंड दी बेपत्ती नहीं हुंदी सी महफूज रखे जांदे सी पर आज जेड़े अपा समाज च खड़े हैं जदों साडे कोलों साडा राज गया ओ दु बाद एक लंबी 150 साल दी गुलामी साडे गलां च पई जिनु करदे प्रतख रूप च असी समझे ही नहीं ओदी पहली समझ ओदों आई जदों ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੇ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਟੈਂਕ ਚੜਾਏ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਚ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸੰਤ ਆਪ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਆ 
ਅਗਲਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਾਪਿਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਲੜਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯੂਏਪੀਏ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯੂਏਪੀਏ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇਲਾਂ ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ
ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰ ਮੁਰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 10000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 10000 ਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਹੋਰ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਇੱਕ ਚੌਪੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਇੱਕ ਚੌਪੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਚੌਪੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 1 ਲੱਖ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੜੀਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਸੰਤ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਫੈਕਸ ਐਂਡ ਡੇਟਾ ਸਪੋਰਟਸ ਐਵਰੀ ਸਿੰਪ ਆਈ ਸਾਬ ਜਸਟ ਸੈਡ ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਡਿਨਾਈਡ ਬਾਈ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਬਾਈ ਦ ਰੋਇੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤਾਂ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਇਨ ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਸੋ ਥੀਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅਰੈਸਟ ਅਗੇਨ ਸੀਕਸ ਫਰਮ ਦ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈਵ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਥੀਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਨੋਬਡੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਦ ਟਰੂਥ ਔਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਇਟ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਜੱਗੂ ਦੱਸਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜਰੂਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਿਓ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਆਰ ਨੈਕਸਟ ਸਪੀਕਰ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਗਨ ਅ ਹਾਈਲਾਈਟ ਸਾਸਨ ਜੀ ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਹੇਅਰਿੰਗ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ ਇਨ 1984 ਫॉर 39 ਇਅਰਸ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੋਟ ਵੀ ਗਨ ਬੀ ਟੋਕ ਅਬਾਊਟ ਵਾਈ ਐਨੀ ਬੋਡੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਇਨ ਐਨੀ ਡਾਊਟ the why a six separate six state is not the only solution not just for for us but for all of punjab all the punjabis whether they are sikh hindu muslim they actually only a sovereign six state is the true solution to true freedom apne agle bulare bhai manpreet singh nu beanti karta hai stage ko lajan wahiguru ji ka khalsa wahiguru ji ki fateh ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਆਓ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਬੱਦਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ ਮਨੋ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ 
ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਡੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਅਸ ਸਤ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਅਫਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1600 ਫੀਸਦੀ ਚ ਮੰਨਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 329 ਸੌਵਰਨ ਖਿੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਸੋ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੈ ਇੰਡੋ ਸਿੱਖ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਖਾਲਸਥਾਨ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਥਾਨ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 35 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚਲੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬਨ 5 ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ 16 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤੇ ਪਵਾਏ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਟੀਕੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਨੈਟੀਕੇਟ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਥਾਨ ਦੀ ਡੈਕਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੂਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮੰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਸੇਚੂਸੈਟਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੀ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਕੋ ਪਾਪ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਈ ਹੁਣ ਅੱਜ 39 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗ ਲਾਰਡ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਦਲੀਏ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਭਾ ਮੰਚ ਨਾ ਰੱਖੋ ਖਾਲਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕਸ ਹੈ ਐਰਨ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨੇ ਵਾਰੀਆ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ ਖਾਲਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਸੋ ਆਓ ਅੰਤ 
Juggy Joel's case and also about the collusion of the UK government and the sacrifice in Sikh report that highlights and brings that all to you. Wahigurji ka khalsa, Wahigurji ki fateh. Sasan ji, I just want to share another the bacha, there's a short young kid. We're not sure where rich city is from, but Jena bhi koi bacha guacha hove. Shota jaya bacha ho jaggu kende ho naya. So if anyone's lost a small child, when a black and white little pataka, please come to the stage and then we'll speak to you there. Wahiguru ji ka khalsa, Wahiguru ji ki fateh, Pai Deepa Singh ji. Guru Guru Pyaari Sa Sangh Ji, Gaj Vaj Ke Fateh Balao, Vai Guru Ji Ka Khalsa, Vai Guru Ji Ki Fateh. First of all, I'd like to thank the FSO and especially Jazz for giving us such a pantic platform, giving us stage time to speak about this issue. And it's very important, it's a big issue that's been going on since 1984. I've been asked today to speak about a collusion between India and UK governments which have been targeting the Sikh activists and Sikh activism. I will go through a short timeline of events that have took place since 1984. And as we all know, in 1984, this government assisted, they assisted the Indian government to attack Sidi Darbal Saheb in June 1984. As activists started mobilizing in the UK in 1985, three Sikh activists in Leicester were targeted. When we talk about a collusion at the highest level, they sent an undercover police officer to entrap these three Sikh activists in Leicester. They ended up getting 16 to 14 years. The copper, the police officer, he posed as an undercover officer. He posed as an IRA official member just to get in there with the Sikh activists before the entrapment began. And these three activists ended up doing 16 years, 14 years, and the third activist got a not guilty. In 1991, there was an attempted extradition by the UK government to send back Karamjit Singh Chahal. From 1991 to 1996, he was in remand in Bedford jail. It's countless times that this government have pressured Sikh activists here. Threatening to extradite Sikhs, keeping them on remand for that long, is unheard of. These are political activists. These are political Sikh activists that are just speaking about our rights. If you look in front of us by Lugbeer Singh, he was one of the activists that they attempted to extradite at the same time. And all of this is documented in the Sacrificing Sikh report, which is done by the Sikh Federation Sikh Network. You need to take time to read that and understand how deep this collusion is. In 2001, two Sikh Jate Bandia were officially banned in the UK as well. In 2014, <coughs> in 2014, the UK government documents were officially leaked, which exposed this government colluding with India. We all knew unofficially for many years, but in 2014, those documents were actually leaked, and the Sangha was aware. What have we done since in the last 10 years? 2016, <coughs> Narendra Modi came and sat with senior Sikh leadership. Officially, a lot of Sikh leadership sat with him. Unofficially, some have sat behind with closed doors. These are our leaders that we're meant to look up to. They've infiltrated us. 2017, straight after, Jagdar Singh Johal abducted off the streets of Punjab and have a think about that for a moment. A British-born Sikh. Have a think about that for the moment. A British-born Sikh who attended this rally every, every year, he would put Sanjana Singh's fo uh, photo on T-shirts and distribute it to the Sangata. He documented the atrocities that took place in 1984 and thereafter and he was targeted. That was to set a precedent. That was to test the waters. Five and a half years later, what have we done? The very few that raise his voice, very few. How do you think his family is feeling? His brothers traveled from midnight, Glasgow last night, just to be here with the Sangha today. 
we need to raise our voice for Jaggi. And those who did, just remember this, those who did a year later in 2018, we were raided. Five Sikh activists in the UK were raided by this government, this police, West Midlands Counterterrorism Unit. They sent bomb squads to people's houses. They've spent millions on this investigation. What was that to do? To put the pressure on to silence you. In 2019, the second part of that raid, Operation Takuma, took part. And they targeted Sikh Youth UK. They tried to silence us. Then we look at Operation Graft Edge in 2020. MI5 and counter-terrorism units in the UK. They targeted four activists. Two were approached by CTU who raided their houses, harassed their families, interrogated them, and two were contacted by MI5. All because of those who have been infiltrating our community. In 2020, December, the raids on the West Midlands 3. And in 2021, the footage that we won that case. But they tried to extradite three British-born Sikhs back to Punjab to face the death sentence. These are three Juggies sitting here who they tried to extradite. Juggie faces the death sentence. The public media, the mainstream media have openly said that there's a collusion, that MI5 was spying and they passed intelligence to India. Since then, what's been happening? Countless government reports. Bloom review this year. The government prevent scheme this year. All have stated that very few Sikh activists, they're saying we're a minority. They're saying we're a minority speaking about collusion. They're saying we're a minority. Look how many Kirsadi Chunde are out here. Look how much pressure they're putting to say we're the minority. When every Godwara, major Godwara, small Godwara have attended today with their local Sangat. Their disruption strategies continue. They profile activists. The illegal raids. There is a clear agenda. They're trying to divide groups. They're trying to keep us segregated to say, you're mainstream and these are extreme, like they've said in their reports. They can't take that San Safai Mili Pili concept out of any Sikh. That's the importance. Don't let them do that. They're doing it. Don't let them do that. They say these are moderates, these are extreme, and these are radicalizing the youth. That's the language they're using. And they propagate that. That propaganda, that state propaganda is pushed into the community. Don't let them push state propaganda in the community. They switch the narrative, they infiltrate. And we're not going to let them do that. We have to be vocal. Keep it to the Pantic narrative. Put your differences aside. The Pants narrative, the Pants the priority. While they're doing that, here's a bounty for me to all the Pacharaks, all the Pachar groups. Like I said, they're going to try and separate us. They're going to try and separate us, divide us, like they have done for countless years. Mark my words. They will be bribing our leaders with OBEs and BEs. What do we want out of that? They'll be bribing organisations with state funding. What do we want from that? And trust me, then they'll be targeting the activists. And that's the issue. We all need to wake up to this collusion. It's been happening for years, but now they're openly doing it. Openly. If I've made any mistakes, I ask for forgiveness. Again, I want to thank the FSO for giving us a platform to speak about this issue because nobody speaks about the activists on the ground. And it's so important, 1984 issue ain't a tick box. Once a year we come to the rally. You need to embed this in the large one in your Gurdwara. You need to do Sikhi camps 
under the Shaheed Singh's names. And then, then we will be following in those Shaheed Singh's footsteps. And then we can get our home, Khalistan. Khalistan! 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 Why Guruji ka Khalsa? Why Guruji ki fate? Sasang ji, why Guruji ka Khalsa? Why Guruji ki fate? मेरे वीर कोचाली कह रहे हैं साड़ी बेंतिया का दाग टा और बेड काला और दास हो तो बाद जाएँ वो साढे साढे चार बजे और दास हो रही हैं ते सारे और दास हों तो बाद आप जाइए मैंने पता तुझे बहुत दूर हुआ है दाग टा और बेड काला और दास हो शामिल होके जाएँ वो ते हर साढे कोड एफएसओ दे पांच छह नमाइंदे � स्टेज पे बुलावा वो अपने असी सिर्फ इंट्रोडक्शन जा असी आप नहीं समा लेना क्योंकि हम समा है नहीं बुला रहे अलग जैसी समा लिया तो हम मैं पाइक कर दी सही हूँ हाँ जी एफएसओ बोलो जरे आज रा प्रोग्राम है वो दस संगी 1980 देशी हितारी याद में जुड़ बैठी संगी जी वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरु आज आप जून 1984 तो लायके जो होर तक संघर्ष चले आ उस मूसी दली याद में जुड़ बैठे हैं उन शारदा दे पुल पेट कर रहे हैं जिन्होंने अपना कारबार तैयार के अपने परिवार दे मेंबर तैयार के सिख कम सिख पांच दी और इज्जतनु कैमरे कलवास दे अपनी जवानियां अपनी जिंदगियां बारियां उन्हें उस शरदा दे पुल पे ढकान बाज से अपाए थे कतर हुए हैं आज दा एक आठ यूके संगता दा पिछले समय में जो चार पंच अफ्ते पहला पाई परम जी सिंह जी पंच बार जो के सेंटी साल अपने कार्तों पर कोड़े रहे जिन्हें दे परिवार के मेंबर दी किसे दी भी लाश जो पुलिस ने चीर की थे कार्रवाई नहीं आई उस महान शहीद ने यूके दी संगत बलो से कोमदा महान शीर कत करार देते हैं अते खालस्तान कमांडो फोर्स ने उन्हें कीतियां कर्बानियां खालस्तान ने उन्हें दिया कीतियां कर्बानियां उन पांच सदा याद रखेगा जिन्हा में पांच में जो बितर दिया जिस दिन तो कारों पैर पटिया दोबारा कार्रवाई नहीं देखिया अपन प बहुत सारे एस निशाने तो थे लेके अपने करीब है गए लेकिन उन्होंने जो कालस्थान ले कदम पुटे वापस नहीं आए अते हिंदू सतान दिया जांचियां ने उन्होंने पाकिस्तान बेटियां ने गोलियां रची इधर करवा देता आइडा कट उन्होंने सच्ची तो सच्ची संदर्भ लिपेट करता है अते सारे पांत्रों बेंती करने हैं अपन सारे ही खालस्तान दी जंगे यादी में चपड़ा हिसा जिन्ना बढ़ना जरूर पाइए किसे भी तरह किसे भी जगह होइए चाहे चीज प्रोने सेवा होए जब कोई भी प्रोग्राम होए अपन बात तो बात अपने परिवारों समेत इस पांच दे चल रहे संघर्ष में जैसा जरूर पाइए ताकि अपन खालस्तान दी यादी ले सकिए पिछले दिन जोरपुरिया संगता बलो पाइज पाइज बनो शहीद हरि सिंह जी नलुआ किताब दिता गया आज ना एक आठ एस किताब दी प्रोड़ता करना है अते आप जकारा लाके उन्हें उपरवान की दिए बोले इसो नेहाल कालेस्तान कालेस्तान संगता ना बहुत बहुत तालबाद जेले गुरु का दे प्रबंध का ने जैसे बंदियां ने इस कार्य में ऐसा पाया चैनल वाले सोशल मीडिया वाले जिन्हें भी स्वामा की तिया हैं जिन्हें लंकरानी सेवा की तिया हैं तो समुचे तौर पे सारे ना बहुत बहुत तालबाद 
ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਰ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਰ ਐਫ ਐਸ ਓ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਜਨਰਲਤਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮ ਜੋਤ ਜੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਲ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਭਾਈ ਦਪਿੰਦਰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ 2020 ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5-5 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ 4:30 ਵਜੇ ਪਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਗਾਂਧੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੋ ਆਏ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਦਸਾ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਸਜਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੋਰੇ ਬੈਠਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ 227 ਸਾਲ ਲਾਏ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਦਾੜੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਦਸਾ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਮਾਂ ਘਰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਗ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਆਗਿਆ ਪਏ ਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਆ ਪਨ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਓ ਮਨ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਵਾਈ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਥ ਸਰ ਕਰੇ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਖਾਸਾ ਆਦੀ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਵੇ ਦੋ ਰਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਗਾਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਤਰ ਲੈਣੀ ਆ ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਿਆ ਖਾਸਾ ਜਾਂ ਦੂਰ ਆਇਆ ਜਸੇ ਪਾਸੇ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਾਡੇ ਆਈ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਪੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਿਆ ਖਾਸਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਕਾਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਾਦੇ ਆਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਸੇ ਪਾਸ਼ਾ ਵੀ ਫੇਰ ਉਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਤਨ ਗੁਰੂ ਮੇ ਸੇ ਨੂ ਬੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪਾਸ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇ ਖਾਸਾ ਸਾਜਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਹੀ ਆ ਸੋ ਖਾਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮਿੰਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ ਨੇਰੇ ਚਾਸੀ ਲਾ ਜੂਨ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸੋ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰੇ ਮੋਰੇ ਖੜਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜ ਭਾਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬਾਰੇ ਸਾ ਕੋ ਬਾਰਿਆ ਤੇ ਮਨੇ ਕੋੜੇ ਰਾਜ ਦੇਤਾ ਇਹ ਕੋ ਨਾ ਸਾ ਦਰਵਾਰਿਆ ਇੱਥੇ ਨੰਗਿਆ ਭੁਖਿਆ ਨ ਥਾਵੇਂ ਨ ਥਾਵੇਂ ਨ ਥਾਵੇਂ ਨ ਇੱਥੇ ਚਸ਼ਰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਵੇ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 40 ਸਾਲ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਗੁਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਲਾਤੇ ਤੇ ਫੇ ਖਾਸਾ ਦਾਜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੇ ਕੋ ਆਏ ਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਖਾਸੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਬਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੇ ਤੂੰ ਖਾਸੇ ਨਹੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਤਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਗਾਏ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਓਏ ਭਾਈ ਇਹ ਜਗਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜੋਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣੀ ਕੁਝ ਆਏ ਨਾ ਮੋੜਾ ਉਹ ਸਭ ਲੱਜ ਲਾ ਕੇ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਤੂਰਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਮਦਰਾਮ ਕਰਦਾ ਓਏ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਥ ਕੋ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਥ ਕੋ ਮਾਫੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਮਾ ਜੇ ਗਲਤ ਬੋਲਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁਣ ਮੁਮਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਨਾ ਸਣੀਏ ਐ ਖਾਸੇ ਨਾ ਬਣੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਗੇ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਗਰਵੇ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਜਥਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਜਥਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੈਲ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 49ਵੀਂ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਹਾਨੇ ਵਾਨੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਰਾਸੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ
ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਨ ਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੰਤ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਦਪਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫ ਐਸ ਓ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਅਤਾਵਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੂਜਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੁਲਾਰੇ ਐਫ ਐਸ ਓ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲੜ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਬਤਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਵਾਸ਼ਿਆ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਜੇ ਵਾਛਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਾਛ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ ਖਾਲਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਝੱਕਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਜਕਦੇ ਆ ਪਈ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆਪਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਜੋਂ ਵੀ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪਗੰਬਰ ਪਾ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋ ਵੀ ਤੈ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਦਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹ
ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99% ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਆ ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਡਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਕਰੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਿਗ ਮਾਨ ਸਕੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾਮ ਪੇ ਚੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਇਹ ਕੇਵਲ 2 4 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਸਿਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਨੇ ਕੀਤੇ ਸਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਕਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਓਪਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰੋਣਾ ਪੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੇਮਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ ਔਰ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ 39 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸਭਦਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤਰੂਟੀ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਆਸਾਨ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਉਨੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਰ ਰਹੋ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਰਾਜ ਪਾਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇਗੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਇਹਨੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦਾਸ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਂਚ ਕਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਰੂਰ ਖੇਮਾ ਕਰਨੀ ਐ ਪਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤਿਲ ਦਾਲ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਉੱਚੀ ਬਾਤ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਆ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਸੰਤ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ
ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੈਗ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਗ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੈਰ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ 10 ਕਿ ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਖਾਲਸਤਾਨ ਖਾਲਸਤਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜੋ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦਰਸ਼ੀਲ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੀਏ ਸੋ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੁਲਬੁਰ ਹੰਟਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਕੋਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੂਜੀਆਂ ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕੋਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬੁਲਬੁਰ ਹੰਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕੋਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਕੋਚ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਭਾਈ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਮਰਸਰ ਜੂਕੇ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਦਾਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਤੁੱਟ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖੋਂ ਕੋ ਦਿਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਤਖਤ ਪੇ ਆਪ ਬਹੇਗੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਛਤਰ ਚੁਲਾਏਗੇ ਸੀਸ ਪਰ ਖੂਬ ਕਰੇਗੀ ਮੋਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਛਤਰ ਚੁਲਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ 39 ਸਿਰਫ 39 ਸਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਹਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਗਿਲਸਾ ਵਾਂਗੋ ਬੇਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਗਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਨਿਕੇ ਨਿਕੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਅਗ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਿੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਹੀ ਧਰਨ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਖਾਲਸਤਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਸੰਨ ਭਾਈ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੜੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੇਹੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹਮਰੀ ਗਰਿਆਈ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਂਧਕ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਂਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਕੋਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖਾ ਦਿਓ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਂਧਕ ਲਾਉਣੇ ਆ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਂਧਕ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਪਿੰਦਰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ 2020 ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਕਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਊਥ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਚ ਸਾਊਥ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਚਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਦਪਿੰਦਰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਨੋ ਜੀ ਕਰੀ ਕੋਚ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਰ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਇਹ ਹੀ ਥਾਂ ਸੀ ਇਹ ਹੀ ਮੁਲਕ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹੋ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 10 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਰੈਡਿਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖਾਲਸਤਾਨ ਕਿਹੜਾ ਰੈਡਿਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਹੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤਿੰਨ ਡਿਮਾਰਸ਼ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਾਲ ਕੈਨਸਲ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 30 ਤੋਂ 40000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪੀਸਫੁਲ ਕਾਲਮ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਿਆਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ 40 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਲੈਣ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਲੈਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਤੋਪਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ
ਜੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸਣ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸਤਾਨ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਦਪਿੰਦਰ ਜੀ ਸੰਘੁਣਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ 24 ਘੰਟੇ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸੋਚਣਾ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਦਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਕਿ 20 ਘੰਟੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ ਰੱਖਣਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਬੁਲਵਰ ਹੰਤ ਨੂੰ ਆਏ ਹਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਚਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੀਂ ਕੋਚ ਭੇਜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬੁਲਵਰ ਹੰਟੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਕੋਚ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੀਂ ਭੇਜੀ ਆ ਕੋਚ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਕੋਚ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕੋਚ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਾਲ 40ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸੋ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅਧੂਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੋਚਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਚ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਲਵ ਹੰਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੋਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸੋ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋ ਆਪ ਸਭੂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋਕੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੂ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ ਸੋ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂ
to remember because you are going to have to challenge your MP in your town and in Parliament. And what do you want to say? Firstly, the Sikhs had a kingdom under Maharaja Ranjit Singh. And in 1849, it was the British that annexed the Sikh kingdom. Remember that fact, because you must be able to look your member of parliament in the eye and say, we had a Sikh kingdom and you took it away from us. They should bow their heads in shame. They got into Anglo-Sikh treaties. And a hundred years later, in 1947, the UK government, led by Clement Attlee, a Labour Prime Minister, offered the Sikhs a homeland. That's the second fact you must remind them. And why are we taking the voice of Khalistan to our members of parliament? Because those that want a Hindu Rashtra are trying to silence your voices in this country, in Canada, in America, in Australia. That you should not be asking for the re-establishment of a Sikh kingdom. And these British politicians, I don't care which political party they belong to, must know it's our birthright. We had a kingdom, we will have a kingdom, and they cannot stand in our way. Politicians in this country, what did they do? They divided our homeland between India and Pakistan. I'm indifferent to India and Pakistan. That's our history. Those of you that lived in Pakistan and in partition your families had to move, you will know the hurt. When the time comes, and that time is very near, there are superpowers watching the situation in India. India is the most populous country in the world but it is led by extremists, terrorists, and they know that. It's the same people they stopped coming to the UK and America, and they know next year there will be elections here, in India, in the US. And if we don't raise our voices now and call out Hindutva, the Hindu Rashtra ideology, then we are to blame. We must be able to be confident and tell these politicians we had a sea kingdom, we will have a sea kingdom. And don't forget the events of 1984 and our experience since then is what gives that Nipatar, the Sanjanel Singh talked about, that gave us the cement, those Shaheeds, those Jajaru Singhs. Those human rights workers like just once in Kalada, they led the way. And there's one report called Sacrificing Sikhs. You must listen to the audiobook. How the UK government worked with the Indian government, Indira Gandhi, to plan the attack on Darbar Sahib and silence each and every one of you. Not just in 1984, but even now. So my plea is, noting your diaries, 28th of June, 12 o'clock to 3 o'clock, there will be a mass lobby of the UK Parliament. Those MPs have been told we are coming to talk about Khalistan, our birthright, that kingdom we had, the kingdom you took away, the kingdom you offered, and the kingdom we will have. Sasang Ji Hona Panja Singh Sai Wana Ardaas Karnge Sare Jane 
ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿਤ ਮਾਣ ਸਕੀਏ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪਾਓ ਦਿੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਰਪਾਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੀ ਕੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜੋ ਮੋੜੇ ਪਾਉ ਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਕੂੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਮੀ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮ ਦਾਸ ਹੋਏ ਸੁਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨੌਨ ਦੇ ਆਵੇ ਤਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸੁਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸੁਹਾਏ ਦਸਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾ ਪਿਆਰਿਆ ਚਾਹੋ ਸਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਖਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਸ਼ਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨਾ ਸੰਗਾ ਸੰਗਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਚਰਕੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਰੰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪੜੀਆਂ ਤਰਵਾਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾਏ ਤਿਨਾ ਪ੍ਰਾਤਨ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇ ਦੇ ਸਰਬਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾ ਹੀ ਤਖਤਾ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
प्रथम सुरबत खालसा जी की अरदास है सर्वात खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवण का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचा रहे ते देख तेग फते बिरद की पहज पंथ की जीत श्री साहिब जी सुहाए खालसा जी के बोल बाले खालसा जी बोलो जे वाहे गुरु सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान वसाहु दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौकिया चंडे बुंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी बोलो जे वाहे गुरु सिखा दा मन नी वाप मत उचे मत पद राखे अकाल पुरख वाहे गुरु जी श्री रणखाना साहिब पंजा साहिब होर गुरुद्वारा जना तौ पंथ नु विछोड़या गया है कुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नु बख्शिश करना हे नमाण्यां दे मार ने ताण्यां दे तान ने ओटियां दी ओट तन तन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज तन तन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज तन तन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ आप जी नु हाजिर नाजिर जान दे आप जी दे पावन चरणा च अरदास हे अकाल पुरख वाहे गुरु जी आप जी दी कृपा दे नाल सूरा सो पहचानिया जो लड़ा दीन के हित पुरजा पुरजा कट मरे कब हो ना छाडे खेत जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद मरने ही ते पाईया पूरण परमानंद दे महावक अनुसार जून 1984 दे संबंध विच सतगुरु सच्चे पाछा जी अंतालमी वरी गढ़ नु मुख रखदे उना महान शीदा योद्या दी याद विच समुचा खालसा पंथ अते समुचे जथे बंदियां सिख संगता हाइड पार्क वेलिंगटन आर्च तो सतगुरु पाछा जी टलखर वरगा स्क्वायर विखे शहीदा नु याद करदे हुए एकत्रता हुई है सतगुरु पाछा जी कृपा करनी ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਗ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦੀ ਸੰਗਾ ਦੀ ਰਾਹੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 
ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਐਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੋਸ ਮਗਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅੱਖਰ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਪੁਲਚੁਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਏਕ ਨੇ ਅਨੇਕਾ ਹੀ ਭੁੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਅਗਾ ਤੋਂ ਸੁਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਿਆਵੇ ਸਿਕ ਪਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬਤ ਲਾਹੇਬੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਦ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਖੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ ਵਜੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਵਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੂਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਕਲ ਗੀ ਸੋ ਹੈ ਸੀਸ ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਚਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕਲ ਗੀ ਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਚਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕਲ ਗੀ ਤਰ ਜਗਦੀਸ਼
ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲ ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਦਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ